हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जैसा कि आप सबको पता है आपका बी खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया था लेकिन आपको जो टाइम मिल रहा है इस टाइम को आपको क्या करना है बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है अपने सिलेबस का बार बार रिविजन करते रहिए जिससे क्या होगा कि जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसी सिक्वेंस में हमारे चैनल पर आपको बी एग्जाम के लिए रिविजन सीरीज चलाई जा रही ये रिविजन सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो क्योंकि इसमें हम सारे टॉपिक के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं इसी सिक्वेंस में आपको साइंस में बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज दी जा चुकी है एंशियंट हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज दी जा चुकी है मिडवेल हिस्ट्री की इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज दी जा चुकी है अब हम पॉलिटी की रिवीजन सीरीज दी जा रही थी उसी सिक्वेंस में आज मैं आपको पॉलिटी की रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ अगर अभी तक आपने इससे पहले की रिविजन सीरीज के वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ से जाकर सारे वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो जैसा कि पता है कि आपको इससे पहले की जो वीडियो सीरीज मैंने आपको दी थी उसमें मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ मतलब संविधान सभा के गठन में कौन कौन सी समितियाँ बनी प्रारूप समिति कौन सदस्य बने कौन कौन सी बैठक हुई संविधान का अंगीकरण कब किया गया भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास कैसे हुआ आपके जो रेगुलेटिंग एक्ट आए 1935 का भारत शासन अधिनियम आया चार्टर एक्ट आया इस अलग अलग जो एक्ट आए इन सब के बारे में इससे पहले के बारे में समझा था आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या जिसे उद्देशिका भी कहते हैं उद्देशिका का निर्माण कब हुआ पहली बार उद्देशिका का पारित हुई तो इसके बाद इस उद्देशिका में कौन कौन से सब बाद में जोड़े गए फिर भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से भारत के सामने जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए राष्ट्रपाल पति के आपातकालीन सकते इस तरह से सब कहाँ से लिखे इन सब के बारे में जानेंगे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजली सॉल्व कर सकें तो पहले हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के उद्देश्य का जिसे आप प्रस्तावना भी कहते हैं तो पहले आपको पता है कि प्रस्तावना का सामान्य अर्थ क्या होता है कि प्रस्तावना की परिचय क्या होता है जैसे आप कोई भी बुक लेते हैं या आप नॉर्मल वे पे ऐसे लिखते हैं तो क्या लगता है पहले आप प्रस्तावना लिखते हैं कि किस उद्देश्य से इसके उद्देश्य क्या है इसके लक्ष्य क्या है किस आधार पर इसको हम जो लिख लिख करने जा रहे हैं उसका पहले आप लक्ष्य बताते हैं समरी टाइप में वही आपकी क्या होती है प्रस्तावना जैसे आप कोई बुक लेते हैं तो बुक में क्या होती है पहले पेज में उसकी एक प्रस्तावना दी हुई कि इस पूरी बुक में आपको क्या मिलेगा इस बुक को बनाने के लिए उसका उद्देश्य क्या हुआ उसके कौन से प्रमुख लक्ष्य हुए यही क्या होती है आपकी प्रस्तावना होती है तो इसी प्रकरण में जब आपका संविधान बनाया गया तो संविधान के सबसे पहले क्या हुई प्रस्तावना हुई तो प्रस्तावना में क्या था इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसके उद्देश्य थे कि जो संविधान का निर्माण किया जा रहा है किस उद्देश्य के साथ इसके लक्ष्य क्या है कौन कौन से लक्ष्य हैं इसके आदर्श क्या है कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत किस उद्देश्य के आधार पर किस लक्ष्यों के किस आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ ये सब किस में दिया गया प्रस्तावना में दिया गया है तो कह सकते हैं कि प्रस्तावना में एक छोटा सा समरी टाइप के दी गई कि हमारे संविधान का निर्माण क्यों हुआ किन लक्ष्यों के साथ हुआ इसमें कौन कौन से आधारभूत सिद्धांतों का पालन किया गया तो अगर आपसे कैसे पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या होता है या कैसे होता है तो आपको पता है कि इसके जो उद्देश्य थे बनाने के उन सबको लक्षित किया गया कि इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिसे आप उद्देश्य का भी कहते हैं आप कह रहे हैं कि उद्देश्य का प्रस्तुत कब की गई या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी सर्वप्रथम तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तेरह दिसंबर उन्नीस को उद्देश्य का को प्रस्तुत किया गया था जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम अगर संविधान बनाने की शुरुआत कब हुई थी तो नेहरू रिपोर्ट से हुई थी क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का क्या हो रहा था लाला लाजपत राय आदि प्रमुख नेता विरोध कर रहे थे जो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल से समझाया अच्छे तरीके से अब ये सब जब विरोध कर रहे थे उसी समय क्या हुआ जो भारत सचिव थे लार्ड वर्क हेड लार्ड वर्क हेड ने क्या किया भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दे दी जिससे क्या किया गया स्वीकार करके नेहरू रिपोर्ट का निर्माण हुआ उसी सब के नेहरू रिपोर्ट को क्या किया अंग्रेजों ने तो अस्वीकार कर दिया उसमें इन्होंने क्या किया था डोमिनियन स्टेट के दर्जा देने की मांग की थी डोमिनियन स्टेट क्या होता है ये आपको मैंने इससे पहले की सीरीज में समझाया था तो इसी सब के आधार पर क्या हुआ आपका उन्नीस में तेरह दिसंबर उन्नीस को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो आपसे पूछ सकते हैं कि उद्देश्य का को प्रस्तुत किसने किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने और कब किया था तो तेरह दिसंबर उन्नीस को 
अब आपके उद्देश्य का प्रस्तुत हो गई उद्देश्य का प्रस्तुत होने के पश्चात के वो बाईस जनवरी उन्नीस को संविधान सभा ने इसे पारित कर लिया इसमें अलग अलग बैठ के हुई इन सब के बाद क्या वो बाईस जनवरी उन्नीस को आपके उद्देश्य का पारित हो गई और संविधान का बयालीसवा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें उद्देश्य का में कुछ संशोधन किया गया जैसे आपके क्या 1947 में आपके उद्देश्य का पारित हुई फिर इसको मूल संविधान में कर लिया गया लेकिन उसके पश्चात क्या होता है संविधान का बयालीसवा संविधान संशोधन होता है कब होता है उन्नीस में तो उसमें क्या हुआ कुछ संशोधन किया गया उस संशोधन के आधार पर आपके उद्देश्य का है तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं आपकी प्रस्तावना प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए जैसे पहला कह रहे हैं हम भारत के लोग तो पहले इसी पॉइंट को समझते हैं हम भारत के लोग तो पहले आपको ये पता नहीं ये लिया कहाँ से गया है तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से उसमें लिखा है हम लोग अमेरिका के संविधान में आपके भारत के ना लिख के लिखा गया है सिर्फ हम लोग उसी से लेके इसको क्या गया अपने यहाँ ढाला गया हम भारत के लोग ये अगर आपसे पूछता कि हम लोग किसकी आवाज है तो एक बहुत बड़े दार्शनिक है रूसो कौन है रूसो की आवाज़ थी उन्होंने बोला था हम लोग उस वही इनके अमेरिका के संविधान में उसको भारत के संविधान में लेके अपने यहाँ उसको क्या किया गया हम भारत के लोग तो आपको ये दो पॉइंट याद रखने पहले तो हम लोग कहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका के संविधान में और हम लोग ऐसे आवाज़ किसकी थी तो रूसो की थी अब आपको रूसो से इम्पोर्टेंट पॉइंट जानने चाहिए वैसे आपके एग्जाम में पूछता नहीं लेकिन फिर भी बाई चांस कभी इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए रूसो का एक बहुत बड़े दार्शनिक है और रूसो की एक पुस्तक थी ए मील कई बार ऐसे बुक का नाम अगर आपसे कभी पूछते कि ए मील किसकी पुस्तक थी ए मील किसकी थी रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक थी अब इसमें क्या किया इससे लेकर अमेरिका के संविधान से इसको रूपांतरित करके लिखा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अब आपको पता है प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य क्या होता है प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य हमारी जो भी आंतरिक शक्ति बाह शक्ति हमारे पास आती ने जैसे पहले क्या होता था भारत की जो शक्ति थी कहाँ पे थी ब्रिटिश क्योंकि उस टाइम पे क्या था ब्रिटिश सरकार के अधीन थे तो वहाँ से महारानी विक्टोरिया थी अलग अलग प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारी शक्ति बाहर नहीं थी लेकिन अब क्या होगा प्रभुत्व संपन्न हमारी शक्ति भारत में ही नहीं है भारत के राष्ट्रपति होता है भारत का प्रधानमंत्री जनता की शक्ति जैसे हमारे यहाँ क्या होता है जनता का शासन माना जाता है क्योंकि कैसा है क्योंकि लोकतंत्रात्मक है तो उन्होंने कहा अब हम भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बन चुक संपन्न है और अगला शब्द का समाजवादी समाजवादी का तात्पर्य क्या होता है समाज के सभी लोगों को बिना किसी जाति धर्म में भेदभाव के किसी लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के वे सब समाज में समान रूप से रहेंगे पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या होता है बिना किसी धर्म को मानते हुए हमारा भारत का संविधान जो है किसी विशेष धर्म का मानता नहीं किसी विशेष धर्म का ऐसा नहीं करता कि इसकी अनुशंसा कर रहा है या किसी को समर्थन दे रहा है उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमारा भारत कैसे होगा पंथ निरपेक्ष राज्य देश होगा जैसे आपको पता है हमारे यहाँ हिंदू भी रहते हैं मुस्लिम भी रहते हैं सिख के रहते हैं सिख ईसाई रहते हैं इसके अलावा जैन धर्म है बौद्ध धर्म है अलग अलग धर्म है और हमारे क्या होता है हमारे संविधान द्वारा सबको आज़ादी मिली है हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की उपासना कर सकते उस आधार पर रख सकते भारत किसी विशेष धर्म को अनुमोदन नहीं करते जैसे क्या होता है हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा पर जाने पर भी बहुत सारी छूट मिलती है कई बार सरकार व्यवस्था कराती है उनके लिए उचित रहने की खाने पीने की उसी प्रकार सरकार क्या होती है जो मुस्लिम भाई बहन क्या करते हैं अपने हज जाना चाहते हैं सरकार उनकी भी व्यवस्था करती है या अलग अलग संप्रदाय के जैसे कुंभ आयोजित होते हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं तो सरकार सब धर्मों की व्यवस्था करती है उनको सुविधा उपलब्ध कराती है क्योंकि हमारे यहाँ कैसे पंथ निरपेक्ष है किसी भी एक विशेष धर्म को कोई भी अनुमोदन नहीं करती सरकार अगला कह रहे लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक के सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी उन्होंने कहा कि जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ये क्या होता है लोकतंत्रात्मक जैसे हमारे भारत में क्या लोकतंत्रात्मक है जैसे भारत का राष्ट्रपति पद का तक का भी निर्वाचन कैसे होता है जनता के द्वारा लेकिन भले ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे क्या होता है सांसद विधायक होते इन सब पर निर्वाचन कैसे होता है जनता के द्वारा होता है तो राष्ट्रपति का भी निर्वाचन कैसे हो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो जनता राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं तो ये कैसे होगा लोकतंत्रात्मक शासन समझ सकती क्या है जनता के प्रति सरकार के जो भी कार्य होते हैं अपने कार्यो के प्रति क्या होती है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाएं इसके अलावा गणराज्य गणराज्य क्या होता है कि हमारे यहाँ जो 
प्रमुख पद है प्रमुख पद कौन सा राष्ट्रपति का वो पंथ कैसा होगा वो वंशानुगत नहीं होगा वो कैसा होगा जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति कैसा होता है पांच साल पश्चात क्या होता है उनका निर्वाचन पुनः होता है तो ऐसा तो नहीं कि जो राष्ट्रपति है उनकी डेथ के बाद उनका बेटा या उनकी बेटी फिर उनके पास उनका बेटा बेटी ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ क्या गणराज्य है जो प्रमुख पद है राष्ट्रपति का वो कैसा होगा वंशानुगत नहीं होगा और कई बार क्या होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है अगर आपसे पूछते हैं तो किससे होता है एकाल संक्रमणी मत पद्धति से इसको हम राष्ट्रपति वाले में डिटेल से समझेंगे कि एकाल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है तो गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं कर सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से अपने विचार को विचार के अभिव्यक्ति की विश्वास को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दे रहे हैं हमारे संविधान सामाजिक रूप से स्वतंत्रता कैसे है हर व्यक्ति को काम का अवसर उपलब्ध होता है ना चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो किसी भी लिंग का हो किसी भी अलग अलग धर्म का हो या कुछ भी हो उसको सामाजिक रूप से पूरी स्वतंत्रता है ऐसा तो नहीं होता कि इस पोस्ट पे सिर्फ ये होगा हिंदू होगा इस पोस्ट पे सिर्फ मुस्लिम होगा ऐसा तो नहीं हमारे बिल्कुल सामाजिक रूप से स्वतंत्रता है आर्थिक रूप से ऐसा भी नहीं होता कि वो गरीब है तो उस इस पद के लिए नहीं भर सकता या वो अमीर है तो इस पद के लिए भर सकता कोई आर्थिक रूप से हमारे यहाँ भी भेदभाव नहीं है आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र राजनीतिक रूप से कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है निर्वाचन लड़ सकता है मतदान दे सकता है उसकी जो आवश्यक शर्त है अगर वो पूरी कर सकते हैं तो कोई भी हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है मतलब कोई भी धर्म का उससे क्या राजनीतिक रूप से भी मतदान कर सकता है अपनी सरकार के लिए चुनाव के लिए मतदान कर सकता है या निर्वाचन लड़ सकता है उसको राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्रता है इसके अलावा विचार की अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं अभिव्यक्ति अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है लेकिन उसके कुछ समझ आपके राष्ट्र के विरोध में ना हो कोई बहुत ही भड़काऊ भाषण ना हो इस तरह से यह कई बार क्या होता है धारा एक लग जाती है कुछ स्थितियों के अलावा आपको क्या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है विश्वास की अब अपने अपना विश्वास होता है सबके अपने अपने विश्वास होते हैं ना कोई भगवान पे विश्वास करता है कोई अल्लाह पे करता है कोई किसी और चीज में कोई किसी और चीज में तो सबके अलग अलग विश्वास है हमारा संविधान सबके विश्वास का सम्मान करता है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अब जैसे अलग अलग धर्म है तो उनकी उपासना करने का ढंग भी अलग अलग है उन सबकी भी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है जैसे हिंदू क्या करते हैं हिंदू कहीं अलग अलग व्रत रहते हैं नवरात्र के व्रत रखते हैं अलग अलग व्रत रखते हैं अलग तरीके से पूजा करते हैं यज्ञ करते हैं हमन करते हैं मुस्लिम जैसे नमाज पढ़ते हैं रोजा रखते हैं तो हमारा संविधान और जैसे क्रिश्चियन क्या होते हैं चर्च में जाते हैं सिख क्या होते हैं अलग अलग गुड़वाही पढ़ते हैं अलग अलग चीज़ें होती हैं तो हमारे संविधान में क्या सबके लिए व्यवस्था होती है जैसे उनकी ईद होती है मुस्लिम के तो उनकी ईद में नमाज के लिए भी सरकार व्यवस्था करवाती है उसी प्रकार हिंदुओं का कुंभ मेला लगता है उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करवाती है और जैसे अमृतसर से अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है अलग अलग पवित्र स्थानों में सिख जाते हैं तो सरकार उनके लिए भी सुरक्षा की उचित व्यवस्था क्रिश्चियन के लिए भी अलग उचित व्यवस्था कराती है कि सरकार ने उसको अब हमारे संविधान में क्या और उसके धर्म उसकी उपासना के आधार पर स्वतंत्रता है कि अपने धर्म के अनुसार अपनी उपासना कर सकते हैं पूजा पाठ कर सकते हैं ये क्या हमें संविधान में स्वतंत्रता दी गई है इसके अलावा क्या प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठा क्या होती है जैसे प्रत्येक व्यक्ति क्या होती है एक प्रतिष्ठा होती है अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा तो तो उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठा जैसे हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है तो संविधान में क्या गया कि उसकी प्रतिष्ठा का हमें ध्यान रखना है और अवसर की क्षमता प्राप्त करनी है अवसर क्या होती है जैसे कोई भी अवसर है जैसे मान लीजिए अभी आपने बी का एग्जाम दिया तो इसकी वैकेंसी है तो आपके लिए क्या हुई एक अवसर की क्षमता उपलब्ध कराएगी आप सबको एक क्षमता प्रदान की गई कि आप सबको उस अवसर में भाग ले सकते हैं आपका आपके पास वो क्राइटेरिया वो क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए क्षमता है इस चीज़ों के आते हैं समता और समानता में अंतर होता है जब आप मेन आंसर राइटिंग करते हैं तो इन सारे पॉइंटों को याद रखना है जैसे यहाँ पे अखंडता और एकता में अंतर होता है इसी प्रकार समता और समानता में अंतर ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए क्योंकि क्या होता है जब आप मेन आंसर राइटिंग करते हैं तो मेन आंसर राइटिंग में ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट समता और समानता में अंतर क्या होता है समानता क्या होता है हर तरह से समानता बराबरी का अधिकार समता क्या होता है जो अगर नीचे ले पायदान में तो उसको पहले ऊपर लाने का प्रयास करना है जैसे आप मान लीजिए जैसे आप देखते हैं कि बहुत जगह क्या हो रहा है 
एस सी को या महिलाओं को कुछ जगह क्या आरक्षण की व्यवस्था तो आरक्षण की व्यवस्था क्यों गई क्योंकि उन्हें समानता में लाने की कोशिश की जा रही है समानता कैसी होती है जैसे आप मान लीजिए एक पुरुष का ढांचा हुआ है तो ये भी इतना बड़ा है कि महिला का ढांचा भी कुछ झुका हुआ है या कोई भी मान सके एस सी तो उसको क्या हो रहा है कि आरक्षण के दौर या किसी विशेष परिस्थिति के द्वारा पहले उसको क्या कर रहा है उसको बराबर लाने की कोशिश के लिए उसको क्या रहा है एक स्टूल मान लीजिए लगा दिया वही आपको क्या होता है आरक्षण या कुछ और काम करता है पहले तो उसको इसके बराबर लाना है ना जब इसके बराबर आ जाएगा तब आप उसके साथ समानता कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ महिलाएँ बहुत टाइम तक उन्हें उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई या अलग अलग चीज़ें तो उन्हें अब क्या करें पहले समता प्रदान कर रहे हैं समता प्रदान करेंगे तब उन्हें समानता में लाएंगे ना अभी तो उनसे बहुत नीचे हैं अब यहाँ पे अगर आप कह देंगे समानता है कि हर इक्वल रहेंगे मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा हर क्षेत्र में आप बराबर हैं तो क्या आप समानता कर सकते हैं बराबरी का पहली बात क्या है कि वो पहले से ही इतने नीचे हैं तो पहले हमें उनके इसके इक्वल लाना है जब इसके इक्वल आ जाएंगे तब समानता देना है तो जैसे क्या हो जाए मान लीजिए कोई भी ऐसा काम हो या कोई ऐसी चीज़ हो वहाँ पे आप किसी भी भेदभाव को आधार ही ना माने चाहे स्त्री हो कोई पुरुष हो कोई किसी जाति का हो कोई किसी धर्म का हो सबको बराबर काम करना है तो वहाँ पे क्या समानता है लेकिन हमने कहा कि अभी समता क्या होती है कि जब वो कोई पीछे है कोई कमजोर है तो उसे उचित सहारा दे आप उसको पहले उसके बराबर लेके आए तब उसके मत समानता करानी इस चीज़ को हम बोलते हैं समानता और यहाँ पे क्या है समता प्रदान करना कि अवसर के समता प्रदान करनी है इस चीज़ को याद रखना है तो तो उन सब में व्यक्ति की गरिमा यानी कि जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है व्यक्ति की गरिमा को बहुत ध्यान रखना है जैसे हर व्यक्ति की होती सेल्फ रेस्पेक्ट होती है तो हमारे संविधान में क्या कि उस व्यक्ति की गरिमा का हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है उस गरिमा का उसके हनन नहीं कर सकते उसकी गरिमा का ध्यान रखना है और राष्ट्र की एकता और अखंडता इन दोनों पॉइंटों में अंतर एकता आपकी कैसी होती है एकता मानवीय होती है एक मानवीय गुण है और अखंडता कैसी होती है आपकी भौगोलिक होती है इन सब चीज़ों को याद रखना ये सब क्या होती है आपके मेन आंसर राइटिंग में बहुत ही इफेक्ट डालती है कई बार क्या होते हैं मेन्स आंसर रेडी में अगर आप इन सब के अर्थ नहीं समझ पता होते तो आप गलत जगह गलत प्रयोग कर सकते हैं तो वहाँ इन सब चीज़ों का बहुत ही प्रभाव पड़ता है जैसे कह रहे हैं राष्ट्र की एकता तो हमारी एकता एक मानवीय गुण है जब व्यक्तियों के मध्य में क्या हो एक संबंध हो कि एक एकता होगी तो क्या राष्ट्र की एकता अब जैसे भारत भारत में क्या एक अखंडता है अखंडता का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ कि जो भारत के समझ राज्य हैं जितने भी अलग अलग राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सब आपस में एक है तो ये आपकी क्या भौगोलिक एकता को दर्शा रहे हैं अगर आप कहेंगे भारत में एकता है तो आप यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं भारत में जितने भी लोग हैं भले उनमें अलग अलग विभिन्नता है लेकिन उनमें उन सबके लोगों में एक एकता है कि हम भारतवासी हैं अपने भारत माता का सम्मान करते हैं यहाँ पे आप मानवीय गुण को दर्शा रहे हैं अगर आपने लिख किया कि भारत में अखंडता है तो यहाँ पर आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो आपस में एक हैं एक सम्मिलित देश का निर्माण कर रहे हैं राज्य मिल तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखना है तो उसमें बोला गया राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा बंधुता के तात्पर्य क्या होता है बंधुता का तात्पर्य क्या सकते हैं कि जैसे क्या होता है सहयोग की भावना आपस में नहीं कहते कि मित्र बंधुत्व की भावना कि हमारा सब आपस में परिवार है एक दूसरे को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है जो कमजोर है मुझे उस टाइम पे थोड़ी सहायता प्रदान कर देनी एक दूसरे का सहयोग प्रदान करके एक दूसरे के साथ बैलेंसिंग बना के काम करना यही आपकी क्या होती बंधुता होती है तो उसमें क्या बोला गया प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर उन्नीस को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्म अर्पित करते हैं ये आपके क्या हो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो संविधान बनने जा रहा है तो उसकी प्रस्तावना बनाएगी कि इस संविधान में क्या है हमारे लक्ष्य क्या है हमारे उद्देश्य क्या है हमारे आदर्श क्या है ये आपने क्या पढ़ा संविधान की प्रस्तावनाओं के बारे में समझा जिसके इसके लक्ष्य क्या थे सबको अवसर की समता उपलब्ध कराना हर व्यक्ति को उसकी गरिमा की उपस्थित कार देना जैसे हर व्यक्ति की गरिमा होती उसी के अनुसार पर उसे काम देना जैसे आप किसी 
स्थल पर कैसे ऑफिस में काम करने गए वहाँ पे अगर आपके साथ क्या होगा किसी भी जात के आधार पर किसी भी लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो आप उस स्थिति में काम कर सकते नहीं कर सकते तो हमारे संविधान ने कहा कि व्यक्ति को उसकी गरिमा के आधार पर ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है ये सब हमारे क्या लक्ष्य हुए उद्देश्य हुए कि ये सब हमें उपलब्ध कराना है उसमें हमारे क्या आदर्श भी हुए कि हमें बंधुता की भावना भी रखनी एकता अखंडता को भी रखना है इन्हीं सब चीज़ों का हमारे संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है अब जैसे आप ये देख सकते हैं इमेज इसमें क्या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे हमने आपको बताया था कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने थे इन्होंने क्या किया इमेज दिखाई गई भारतीय संविधान के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सुपुर्द करते कौन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छब्बीस नवम्बर उन्नीस को भारतीय संविधान का अंगीकरण कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था इसी कारण हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं ठीक है कई बार आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है अब हम आगे पढ़ते हैं कि बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा जैसे मैंने आपको बताया था कि संविधान तो तब पारित हो गया लेकिन उसमें क्या हुआ था कुछ संशोधन हुए थे बयालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस में जिसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे जैसे अभी मैंने आपको समझाया समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता को शब्द को जोड़ा गया था तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि संविधान के उद्देश्य का में राष्ट्र की अखंडता पंथ निरपेक्ष वो समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे तो कब जोड़े गए तो उन्नीस में और ये कौन सा संविधान संशोधन था तो कौन सा था आपका बयालीसवां संविधान संशोधन था अब जैसे आपको पता है कि आपके संविधान में क्या होते हैं भाग होते हैं अध्याय होते हैं अनुच्छेद होते हैं क्लॉज होते हैं सब क्लॉज होते हैं अलग अलग होते हैं ना जैसे आप मान लीजिए संविधान का भाग एक है ठीक है भाग एक में आपका क्या संघ व राष्ट्र है उस उसके बाद क्या होता है आप मान लीजिए संविधान का भाग एक है उसके क्या हुए पार्ट हो गए उसके पश्चात क्या होता है मान लीजिए इसमें अनुच्छेद हुआ मान लीजिए कि अनुच्छेद दो है ठीक है अब अनुच्छेद दो में कोई बात बोली गई अब आपको क्या करना है इसमें कुछ अनुमोदन करना है कुछ सुधार करना है तो आप कुछ जोड़ना है इसका तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अनुच्छेद तीन कोड़ दें कि आपने जो जोड़ा तो उससे क्या होगा कि आपके अनुच्छेद का जो क्रम है वो खराब हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद तीन तीन में तो पहले से कोई बात बोली जा चुकी है तो इसीलिए क्या होता है इसमें क्लॉज आपके जुड़े जाते हैं क्लॉज में भी क्या होता है सब क्लॉज जोड़े जा सकते हैं जैसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद दो का भाग एक अब इसके बाद में इसमें कुछ जोड़ना है तो दो का भाग एक का एप सब क्लॉज होगा इस तरह से हम क्या होता है अनुच्छेद में भी आप क्लॉज जोड़ते हैं क्लॉज में क्या सब क्लॉज जोड़ते हैं तो कई बार ऐसे आपको पता नहीं कि सब क्लॉज वगैरह क्यों जोड़ते हैं इसको अलग क्यों नहीं जोड़ देते हैं जैसे मान लीजिए कि आपने नागरिकता के संबंध में कुछ जोड़ा तो नागरिकता के संबंध में जैसे अनुच्छेद मान लीजिए किसी में तो मान लीजिए जैसे आपके अनुच्छेद दो में भी है तो अनुच्छेद दो से अगर आप उसको कुछ जोड़ने के अगला नंबर बढ़ा देंगे तो अनुच्छेद तीन अगर डाल देंगे तो क्या होगा सारे जितने भी अनुच्छेद उनका तो नंबर खराब हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद तीन में तो पहले से कोई बात लिखी गई इसीलिए क्या होता है उसमें क्लॉज या सब क्लॉज हम जोड़ देते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं कि संविधान के प्रस्तावनों को संविधान की कुंजी कहा जाता है क्योंकि संविधान कैसे कुंजी क्यों कहा गया तो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी क्योंकि उन्होंने कहा कि संविधान जितना भी निर्माण में समय लगा जितना भी सदस्य लगे इन सब के मन में जो एक संविधान के मन में जो भी इच्छा आती जो भी एक भाव था कि हम ऐसा संविधान निर्माण करेंगे ये लक्ष्य होंगे ये आदर्श होंगे वही सबका आवरण आपको क्या दिया गया प्रस्तावनों में इसीलिए संविधान के प्रस्तावनों को संविधान की कुंजी कहा जाता है इसके अलावा आपके क्या हुआ उन्नीस में एक मामला हुआ था केशवानंद भारती मामला जिसमें केशवानंद भारती मामला में ये बोला गया था कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन जैसे आपको पता है कि हमारा संविधान कैसा कठोर व लचीला का संरक्षण है हमारी संसद को अधिकार है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन ये संशोधन हमेशा सकारात्मक संशोधन हो गए कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती उसके संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता मूल भावना को खत्म नहीं किया जा सकता जो भी संशोधन करने जैसे उसके विस्तार के लिए संशोधन करने हैं तो हम कर सकते हैं संविधान में संशोधन तो केरल में क्या हुआ उन्नीस में एक मामला हुआ था केशवानंद भारती मामला के नाम से जिसे आप सब जानते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को अधिकार है वह किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है 
जैसे आपको पता है पता है कि संविधान के हम किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं लेकिन जब भी संशोधन करना है उसके मूल भावनाओं को नुकसान पहुंचाने बिना क्योंकि उस समय हो कि हम प्रस्तावना में संशोधन करने की बात उठी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भी संविधान का क्या एक अभिन्न अंग है इसलिए आप इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन ये संशोधन तभी हो सकता है जब आप प्रस्तावना की मूल भावना में कोई भी खिलवाड़ कोई भी उसमें बदलाव न किया जाए जो संविधान की मूल भावना दी गई है उसी को रख के उसका विस्तार करना चाहते कोई सकारात्मक परिवर्तन चाहते तो ही आप उसमें क्या कर सकते हैं कोई भी संशोधन कर सकते इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि प्रस्तावना में आप परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन हमेशा संविधान के किसी भी भाग में या प्रस्तावना में सिर्फ आप सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं जो उसका विस्तार कर रहा हो कोई भी नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते अब केशवानंद भारतीय मामले के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसका मूल सिद्धांत जो होता सुप्रीम कोर्ट ने दिया था किस केस में दिया था अगर कभी पूछते तो केशवानंद भारतीय मामले में और केशवानंद भारतीय मामला आपका कब हुआ था नाइनटीन में हुआ था इसी में प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा भी माना गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है हमारा यही हमारे संविधान का क्या है मूल ढांचा है अब इसके बाद आपने प्रस्तावना के बारे में समझ लिया तो मैंने आपको इससे पहले जब भारतीय संविधान के स्रोत बताए थे तो मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान के वक्ता क्या हुआ देसी स्रोत थे तो विदेशी स्रोत थे देसी स्रोत में आपका क्या था जैसे नेहरू रिपोर्ट थी उन्नीस का भारत शासन अधिनियम क्या ये प्रमुख थे और कुछ आपके विदेशी स्रोत थे जैसे हमारे संविधान को अलग अलग देश के संविधान से लिया गया जैसे प्रस्तावना मैंने आपको बताया क्या हम भारत के लोग ये हम लोग करके अमेरिका के संविधान से लिया गया जिसमें आपको भारत के जोड़ा गया था कि इसी तरह से अलग अलग चीज़ें थी कि जो दूसरे दूसरे राज्यों के देशों के संविधान से लिया गया जैसे पर कई बार आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया न्याय पुरला लौकिन किस देश के संविधान से लिया गया इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा जैसे कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया तो जो मौलिक अधिकार है जो हमारे यहाँ नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया न्याय पुनरोलोकन न्याय पुनरोलोकन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का को ही निर्णय ले ली उसको भी क्या होता है न्याय पुनरोलोकन का अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर उसको पुनरालोकन कर सकता है तो ये क्या होता है न्याय पुनरालोकन संविधान की सर्वोच्चता न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये सारी चीज़ें हमने कहा से संयुक्त राज्य अमेरिका से लें इन सबको हमने डिटेल से आगे आके पढ़ते जाएंगे तो हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो इन सब का डिटेल से पढ़ेंगे क्या लिए गए कौन कौन से मौलिक अधिकार लिए गए उन मौलिक अधिकार में किसका वर्णन है कौन सा मौलिक अधिकार कब हटाया गया इसको हम आगे के वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे इसके अलावा और हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग कि जैसे कई बार राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करना है तो उस पर महाभियोग की राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन सी प्रक्रिया से हटा सकते हैं या प्रक्रिया कैसे होगी कितने दिन में होगी ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति के बारे में उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट है इनके जो जज होंगे उनको कैसे हटाना है या वित्तीय आपातकाल हो जाए तो इन सब स्थितियों में जो कैसे क्या करना है ये सब हमने कहाँ से लिया अमेरिका के संविधान से लिया तो इन पॉइंटों को याद रखना है कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से लिया तो कहाँ से लिया अमेरिका से लिया अब चलिए हम पढ़ते हैं ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया संसाद संसादात्मक शासन प्रणाली ये हमने कहाँ से ली थी ब्रिटेन से ली थी एकल नागरिकता वो विधि निर्माण की प्रक्रिया ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया कि संसादात्मक जो शासन प्रणाली है एक कल नागरिकता कैसी होती है कैसे करना है नागरिकता का संशोधन में कैसे कर सकते हैं इस हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी ये हमने कहाँ से लिया ब्रिटेन के संविधान से इसके बाद हम पढ़ते आयरलैंड के संविधान से क्या लिया आयरलैंड के संविधान से जैसे हमने नीत निर्देशक तत्व या नीत निर्देशक सिद्धांत ये हमने कहाँ से लिया आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में व्यक्तियों का मनोनयन जिससे आपको पता है राष्ट्रपति क्या करते हैं राज्यसभा से सदस्यों का मनोनयन करता है कौन से सदस्यों का मनोनयन करता है जो व्यक्ति जैसे कला के क्षेत्र में विज्ञान समाज सेवा इन सब क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ख्यात प्राप्त हुई उन व्यक्तियों को क्या करता है राष्ट्रपति मनोनयन करता है जैसे आपको पता है अभी हमारे यहाँ क्या हुआ था कुछ समय पहले सचिन तेंदुलकर का मनोनयन किया गया था राज्यसभा में इसके अलावा किसका मनोनयन किया गया तो 
ऐसा अलग अलग चीज़ों को क्या होता है राष्ट्रपति मनोनयन करता है तो ये हमने किस देश के संविधान से लिया था तो आयरलैंड के संविधान से लिया था अब चलिए हम पढ़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया हमारे संविधान में कौन सी चीज़ें जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई पहले क्या हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है ये हमने कहाँ से लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया संवर्ती सूची जैसे आपको पता है कि कुछ राज सूची होती है कुछ केंद्र सूची होती है कुछ कैसी होती है आपकी संवर्ती सूची संवर्ती सूची में क्या होता है राज्य व केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है जैसे आपकी शिक्षा क्या होती है संवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे अलग अलग चीजें जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से संवर्ती सूची का प्रावधान प्रस्तावना की भाषा केंद्र व राज्य सरकार के बीच सम्मान तथा इनकी शक्तियों का कैसे विभाजन किया जाएगा संसदीय विशेषता अधिकार यह सब हमने कहा से लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया इसके अलावा हम पढ़ते हैं जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ जैसे क्या होता है देश में आपातकाल लग जाता है तो हमारे क्या होते हैं बहुत सारे नागरिकों के मौलिक अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं बहुत सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं तो क्या होता है कैसी कंडीशन है पे हम क्या करेंगे ये सब हमने कहाँ से लिया जर्मनी के संविधान से लिया इसके अलावा पढ़ते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया संघातात्मक विशेषताएँ अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती जो राज्यपाल के नियुक्ति विषय प्रक्रिया की राज्यपाल के नियुक्ति कैसे करते हैं जैसे हर राज्य में राष्ट्रपति क्या करते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं जो उस राज्य के साथ से प्रशासन व्यवस्था की उन्हें जानकारी प्रदान करता है तो उसकी नियुक्ति कैसे करेंगे इस प्रक्रिया क्या होगी ये हमने कहाँ से लिया था कनाडा के संविधान से लिया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कि संविधान में संशोधन अगर भविष्य में कभी करना पड़ेगा तो किस प्रकार करेंगे किस प्रक्रम से करेंगे ये हमने कहाँ से लिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया अब आगे हम पढ़ते हैं रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य जैसे क्या होता है नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं इन मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया रूस के संविधान से जापान से क्या लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने कहाँ से लिया जापान के संविधान से लिया है ये हमने क्या पढ़ लिया भारतीय संविधान के कुछ विदेशी स्रोत हैं क्या अमेरिका के संविधान से क्या लिया कनाडा के संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ देसी स्रोत भी थे और कुछ आपके क्या थे विदेशी स्रोत तो आपने विदेशी स्रोत तो पढ़ लिया अब देसी स्रोत में क्या था जैसे आपके क्या था भारतीय संविधान का शासन अधिनियम था उन्नीस का नेहरू रिपोर्ट थी तो ये सारे हमारे क्या थे देसी स्रोत थे ये सब मैंने आपको जो भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि पढ़ाई थी तो मैंने आपको डिटेल से समझाई थी चीज़ें अब जैसे कह रहे हैं भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा जैसे आपको पता है कि जब हमारे भारत का विभाजन हुआ था जब राष्ट्रपति वहाँ के एटली ने वहाँ क्या हुआ था क्लाइमेट एटली ने घोषणा की जब वहाँ पे आम चुनाव हुए थे तो उन्होंने घोषणा की कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो क्या करेंगे हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे अब जब भारत स्वतंत्र किया जा रहा था तो भारत क्या हुआ था दो आदि राज्यों में विभक्त हो गया था कौन कौन से भारत व पाकिस्तान में तब क्या आ गया था कि जब तक दोनों अधिराज क्या कर लेंगे अपना अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक उनके आपके जो शासन व्यवस्था कैसे चलेगी तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही चलाई जाएगी इस बात का उल्लेख किया गया था जब आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस का आया था फिर क्या क्या भारतीय संविधान के जो तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद हैं इसमें लगभग क्या दो सौ पचास अनुच्छेद ऐसे हैं जो क्या वो उन्नीस सौ पैंतीस के अधिनियम से सदस्य लिए गए या फिर उन्हें बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया उनका हमारे संविधान में जो देशी स्रोत में हमने बहुत सारी चीज़ें क्या हुए उन्नीस के भारत शासन अधिनियम के आधार पर लगभग क्या हुए दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमने क्या किया साया तो बिल्कुल वैसे ले लिया या इनमें थोड़ा बहुत भूत अमूल चूर परिवर्तन करके उनको ले लिया भारतीय संविधान में इस तरह से आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से देशी स्रोत में क्या है विदेशी स्रोत में क्या इन सब के बारे में पढ़ा अब इसके आगे हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ने लगेंगे कि भाग एक में क्या है इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद रहेंगे कितनी अनुसूचियाँ आएंगे इन सबको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और इसी तरह से आप इससे पहले के जो भी जैसे साइंस में आपको बायोलॉजी की रिविजन सीरीज दी जा चुकी है हिस्ट्री में एनशियन हिस्ट्री की मेडिवल हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री की पॉलिटी की रिवीजन सीरीज आपको सब दी जा चुकी है तो सारी सीरीज को देखते हैं इनके नोट्स बनाते रहिए और अगर आपको पी फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर वहाँ पर आपको सारे पी फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ओके फ्रेंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो